ഞാൻ ശരിക്കും പേടിച്ചു ഇത് എവിടെ ആയിരുന്നു സ്വർഗരാജൻ ഏത് നിറയത്തിലായാലും ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നോക്കൂടെ എന്നിട്ട് വേണം എന്ന് എനിക്കൊരു കട്ടുറുമ്പായിട്ട് വരാൻ എടാ ഗോപാല ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വിചാരിച്ചാലും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കും ആരായിരുന്നു കച്ചി നമ്മുടെ രേവതി ഏ സംഭവം തെളിച്ചു പറയും തെളിച്ചു പറയാനൊന്നുമില്ല സംഭവിക്കാനുള്ള എല്ലാം സംഭവിച്ചു എല്ലാം എല്ലാം കാണാരെ ഇല്ല ചെവിയിൽ വെച്ചിട്ടില്ല പറഞ്ഞോളൂ കേൾക്കാൻ പാടില്ലാത്തതൊന്നും ആണുകാർ കേൾക്കണില്ല നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട് ചൂടുവെള്ളം വേണം വിസ്തരിച്ചൊന്ന് കുളിക്കണം ഇന്നിനി ഒരു പരിപാടിയും ഇല്ല നല്ല ഭക്ഷണവും കഴിച്ച് ഒരു ലാർജ് വടിച്ച് സുഖമായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങുക വേണ്ടല്ലോ അപ്പോഴേ ഉറങ്ങണോ വേണ്ടെന്ന് പിന്നെ തീരുമാനിക്കാം ഒരു കത്തുണ്ട് അമ്മയുടെ കാണെന്ന് തോന്നുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടന് നിന്നെ പത്ത് മാസം ചുമന്ന് നൊന്ത് പ്രസവിച്ച് വളർത്തി വലുതാക്കിയ അമ്മ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കത്തി ചുരുക്കുന്നു സ്നേഹപൂർവം അമ്മ ജാമ്യമില്ല പറഞ്ഞാണ് പെട്ടിയെടുത്ത് വയ്ക്ക് നാട്ടിലേക്ക് ഉടനെ പോണം ഒരു പെൺകുട്ടിയാ ഏത് പെൺകുട്ടി 
നീ എപ്പോഴും പിന്നിൽ വേണം അയ്യോ എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഞാൻ പിന്നിലുണ്ട് വീട്ടിൽ വരാൻ സമയമില്ലാണ്ട് എന്താണ് ആ കുട്ടൻ ഇത്ര വലിയ ജോലി അവിടെ ഈ തേയില നുള്ളുന്നതും ചായപ്പൊടി ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഒക്കെ അവൻ തന്നെയാ അത് പിന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണ് തെറ്റിയ ഒരു കാര്യവും ശരിയാവില്ല എപ്പോഴും കൂടെ നിൽക്കണം അതാണ് എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസ് എന്റെ കൊച്ചമ്മ സത്യം പറയാലോ സാറ് ജോലി ചെയ്യുന്ന കണ്ട കഷ്ടം തോന്നും പാവം കാലത്ത് ആറ് മണിക്ക് ഓരോന്നുമായിട്ട് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് ക്ഷീണിച്ച് അവസരായിട്ടാണ് വരുന്നത് അതുവരെ എസ്റ്റേറ്റും ഓഫീസും ജോലിക്കാരുമായിട്ടുള്ള മൽപ്പിടുത്തവും ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടേണ്ട വല്ല കാര്യം ഉണ്ടോ അവന് ഇത്തണ്ട സ്വത്ത് മുഴുവൻ ഇവിടെ കിടക്കുമ്പോ അന്യനാട്ടിൽ ചെന്ന് ചായ തോട്ടം വാങ്ങിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ സീത പറഞ്ഞു ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടാൻ മക്കളില്ല പിന്നെ ആർക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് വേണ്ടിയോ സീതയ്ക്ക് വേണ്ടിയോ അവളുടെ കാര്യമാണെങ്കിൽ അതിലേറെ കഷ്ടം പൂജയും വഴിപാടും മൃഗമായിട്ട് അതങ്ങനെ ആര് ചെയ്ത പാവോ എന്തോ ഒരു തലമുറ ഇതോടെ അന്യം നിന്ന് പോവുമല്ലേ എന്റെ ഈശ്വര ആരുടെ കാര്യം നിന്റെ കാര്യം തന്നെ ഇടാ പത്ത് നാപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സായി ഇനിയെങ്കിലും വീട്ടിൽ അടങ്ങി അതിന് ഇരുന്നൂടെ നിനക്ക് നാപ്പത്തിരണ്ട് അമ്മ വെറുതെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ എന്റെ വയസ്സനാക്കല്ലേ അമ്മേ പിന്നെ നിനക്ക് എത്ര വയസ്സായി എന്നാ വിചാരം നാപ്പത്തെട്ട് ജനുവരി ഉള്ളതാ നീ തൊണ്ണൂറ് ജനുവരിയിൽ നാപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സായി നരച്ച മുടിയും മീശയും കറുപ്പിച്ചെന്ന് വെച്ച് നീ കൊച്ചുകുട്ടിയാവൂ എന്ത് കാട്ടിട്ടാണ് അമ്മ എന്തിനാ എന്നെ നാണം കിടന്നേ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും പറയാനല്ലേ എടാ കുട്ട എനിക്കോ വയസ്സായി ഒരു കുഞ്ഞിക്കാൽ കണ്ടിട്ട് മരിക്കണമെന്നും ഒരു ആശ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി ആശിച്ചിട്ട് ഫലമില്ല നീ ഇങ്ങനെ അന്യനാട്ടിൽ പോയി കിടക്കുന്നത് ശരിയല്ല പോയില്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ ആര് നോക്കും തൊലയ്ക്കാനോ ഇത്രയും കാലം ഞാൻ അവിടെ പോയി കിടന്ന് വേറെ പോയി കഷ്ടപ്പെട്ട് വെറുതെ ആവൂലേ വെറുതെ ആയിക്കോട്ടെ സീതയ്ക്കും അത് തന്നെയാ ഇഷ്ടം ഇനിയുള്ള കാലം നീ നാട്ടിൽ വന്ന് ജീവിക്കേ എനിക്ക് വയ്യ ഞാൻ പറയുന്ന അങ്ങോട്ട് അനുസരിച്ചാ മതി കേട്ടോ ഈ അടുത്ത് കടന്ന പോലെയല്ലേ ഈ കടന്ന പോലെ തൊട്ടടുത്ത് കടന്ന് അതിനപ്പുറത്ത് എന്താ ഇവിടെ എങ്ങനെയാ നല്ല തണുപ്പുണ്ടോ ചൂടാ ഇയാൾ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടല്ലോ സ്നേഹത്തോടെ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോ അങ്കിൾ എന്താ കിടന്ന് ചൂടാവുന്നേ ഞാൻ കുറെ ദിവസമായിട്ട് നാട്ടിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടല്ലേ ചോദിച്ചത് തണുപ്പാണോന്ന് ചേട്ടാ ഇത് വലിയ ശല്യമായല്ലോ തനിക്ക് വേറെ ഒരു ജോലിയില്ലേ നമ്മുടെ ഒരു പ്രധാന ജോലി ഇതാണ് പുതിയ കക്ഷി ഏതായാലും മോളല്ല അമ്മായമ്മ ആരുടെ തന്റെ അത് ശരി ആളാരാണെന്ന് അറിഞ്ഞാ മതി എന്റെ അമ്മായമ്മ ഇത്രയും ചെറുപ്പമല്ല പോട്ടെ കാണാ കളിക്കുന്നത് വളരെ മോശം വെള്ളം കൊണ്ട് കുടിക്കാനില്ലെന്ന് പറയാറില്ലേ എവിടെ നോക്കിയാലും ചവറ് പോലെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് പ്രയോജനമില്ല ഒരു മത്സ്യം എങ്ങനെ മുന്നിൽ കിടന്ന് പിടയ്ക്കണം ഏതാ കക്ഷി ഒരു സ്വർണ മത്സ്യം വെറുതെ എവിടാന്ന് വെച്ചതാ പക്ഷേ ഗതി കേട്ട പുലി പുല്ലി തന്നെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ലേ പൊന്നാ പുറന്നിറക്കി നോക്കാം പിന്നെ ഈ മുപ്പത്തൊന്ന് വയസ്സിന്റെ കണക്ക് ഇച്ചിരി ഓവർ ആവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ വേണ്ടടത്തും വേണ്ടാത്തടത്തും ഒക്കെ അത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് കേൾക്കുന്നവർക്ക് അതൊരു നുണ പോലെ തോന്നും പൂവല്ലേ ആ കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം നീ ആവശ്യമില്ലാത്ത പബ്ലിസിറ്റി കൊടുത്ത് നാറ്റിക്കായിരുന്നാ മതി ചെല്ലെ പോയി കാറിലേക്ക് ഞാൻ അങ്ങ് വന്നേക്കാം അതൊരു രസീയൻ ചോദ്യമാണ് പാട്ട് പാടുന്നവനോട് പാട് കാണാമെന്ന് ചോദിക്കുന്ന പോലെ ആ ചോദ്യം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കട്ടെ മേരി എന്താ ഇവിടെ ഞാനിവിടെ വെറുതെ ഓരോന്ന് ഓർത്തോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു ഞാനും അതെ ഓരോന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നടന്നു ഏകാന്തമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വെറുതെ സ്വപ്നം കാണുന്ന ഒരു സുഖമാണല്ലോ വിരോധമില്ലെങ്കിൽ 
ഏകാന്തത അവസാനിപ്പിച്ച് കുറച്ചു നേരം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നടക്കാം ഓർക്കാൻ സുഖമുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ പച്ചപ്പിലൂടെ സ്വന്തമെന്ന് അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാതെ ഇങ്ങനെ നടക്കുക കായകനികൾ ഭക്ഷിച്ച് അരുവുകളിലെ തിളനീർ കുടിച്ച് വള്ളിക്കുടികളിൽ അന്തി ഉറങ്ങി കാടും മലകളും പുഴയും കുന്നുമൊക്കെ പിന്നിട്ട് അങ്ങനെ നടന്നു പോവുക ഇടയ്ക്ക് വെറുതെ മുമിച്ചു പോയി ആ പെൺകുട്ടി മേരിയായിരുന്നെങ്കിലും എനിക്കുണ്ട് സ്വപ്നങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളുടെ നെഞ്ചിനോട് ചേർന്ന് നടക്കുക കാലം മുഴുവൻ അയാളോടൊത്ത് കഴിയുക അത് നടക്കുമോ എന്റെ ഫ്രഡിയോട് വിചാരിക്കണം ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്റെ ഓ അങ്ങനെയാണല്ലേ സാരമില്ല ഞാൻ കണ്ടതെല്ലാം വെറും ദുസ്വപ്നങ്ങളാണ് ഇല്ല അതും സഫലമാവും സീതാലക്ഷ്മി എന്നൊരു പാവ സ്ത്രീയില്ലേ അവരെ ഞാൻ അനുവദിച്ചാ മതി സാറിന് എന്താണ് അവര് ഇഞ്ചി തിന്ന ഭാവം സാറ് ഈ ഇടയ കുറെ ഇഞ്ചി തിന്ന് കൂട്ടുന്നുണ്ട് മൂപ്പർക്ക് മിടുക്ക് പോരാ അല്ലേ എന്താ അല്ലേ സൗന്ദര്യണ്ട് പണണ്ട് വാഹനണ്ട് മാന്യതയുണ്ട് അന്യനാട്ടിലെ സുന്ദര ഒരു വീടുണ്ട് ആ വീട്ടിൽ ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു നാണുകാരുണ്ട് പിന്നെ എന്തിനും മിടുക്കുള്ള ഒരു ഡ്രൈവറുണ്ട് എന്നിട്ടും ആ ടീച്ചറില്ലാതെ മറ്റൊരെണ്ണം അവിടെ കയറി വരുന്ന ലോ ഗോപാല കയറിയിട്ട് തനിക്ക് എന്താ ഗുണം എനിക്കൊരു ഗുണം ഉണ്ടായിട്ടല്ല എങ്കിലും നമുക്കൊരു സന്തോഷല്ലേ ഗോപാലകൃഷ്ണ അത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയിലാണല്ലോ ഏ ചിലർക്കൊന്ന് കാണുന്നതിൽ സന്തോഷം ചിലർക്കൊന്ന് കേട്ടാ മതി ചിലർക്കൊന്ന് തൊട്ടാ മതി ഈ സ്പർശന സുഖം സാറിന് ഈ കാര്യങ്ങളിൽ നൂറിൽ നൂറ് മാർക്കാ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ സാറിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറവുകളുണ്ട് അല്ല ഈ വക സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടണം ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി കൃഷ്ണകൃഷ ഗോപാലകൃഷ്ണ അല്ല ഗുരുവായൂരപ്പനെ വിളിച്ചതാ അത് ശരി കണ്ണാടി ഊരി വെക്കണോ ഗോപാലകൃഷ്ണ താനിൽ തുറച്ചോണ്ട് വന്നേ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നന്നായിട്ട് ചിരിക്കാമായിരുന്നു ഒരു ദിവസം ഞാൻ ക്യാമറയും കൊണ്ട് വന്ന് ചേട്ടന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തോട്ടെ എന്തിനാ ഈ ചിരി എനിക്ക് എപ്പോഴും കാണാനാ ോളെ <laughs> 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 ാണ് <laughs> ആരെങ്കിലും വരികയോ 
എന്തെങ്കിലും അപകട സൂചന കിട്ടുകയും ചെയ്താൽ നീ നീട്ടി രണ്ട് ഫോൺ അടിച്ചേക്കണം ഒന്ന് സഹകരിക്കടാ പേടിപ്പിച്ചോണല്ലോ ഇങ്ങനെയും ചില മുഖങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കിപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇന്നെ 
അല്ലെങ്കിൽ അവനെ കൊന്ന് കൊക്കയാൽ അറിഞ്ഞിട്ട് ഈ തോമസ് അയ്യോ അയാളുടെ ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു നീ ഒന്ന് വെറുതെ ശരി ഞാനേ ഇത് ഇന്ന് ഇന്നലെ ഒന്ന് തുടങ്ങിയല്ല അറിയോ അതൊരു വെറും വാക്കാണ് അങ്കിൽ ഇപ്പോഴും എന്നോട് എന്തോ വിരോധമുണ്ട് അത് തീർത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പിരിയാൻ നമുക്ക് അകത്തിന് സംസാരിക്കാം ഇവിടെ വേറെ ആരും ഇല്ലല്ലോ ഡ്രൈവർ ഉണ്ടാവും താഴെ വരട്ടെ അത് ശരി എന്നെ തട്ടാൻ തന്നെ ആയിരിക്കും പരിപാടി അല്ലേ ആ വേണ്ടി വന്നാൽ എനിക്ക് അതിനും മടിയില്ല അങ്കിളിന്റെ പേര് എനിക്കറിയാം ഞാൻ റിസപ്ഷനിൽ ചോദിച്ചു എന്റെ പേര് വിഷ്ണു നാരായണൻ വിഷ്ണു എന്ന് എല്ലാവരും വിളിക്കും ഇവിടെ ചെറിയൊരു എസ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് സ്വന്തം നാട് പാലക്കാട് അങ്കിളിന്റെ വിഷയങ്ങളിൽ എനിക്കും ദേശം ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഏത് വിഷയം ഓ ഒന്നും അറിയാൻ പാടാത്ത പോലെ അങ്ങൾ ആയാതിരിക്കുന്നത് തന്നെ ഈ പ്രായത്തിൽ അങ്കിൾ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു അത്ഭുതം തന്നെ ഇതിന് പ്രായം ഒരു പ്രശ്നമാണോ അല്ല അത് ശരിയാ പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ എന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയാന്ന് വെച്ചോ ഞാൻ ഈ രംഗത്ത് ഒരു പരിപൂർണ വിജയമല്ല അന്ത്യാവോളം വെള്ളം കോരിയിട്ട് പടിക്കിലെത്തുമ്പോ കുട ഉടച്ചു എന്ന് പറയാറില്ലേ അതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും അങ്ങോട്ട് ഒത്തു വരുന്നില്ല പിന്നെ ചിലതൊക്കെ ഉണ്ട് പല കാലത്തും ചാക്കയിട്ട് മുയല് ചാകുന്ന പോലെ ഒരെണ്ണ പിന്നെ ഞാനതാരോടും തുറന്ന് പറയാറില്ല നമ്മള് പട്ടിണിയാണെന്ന് നാട്ടുകാരെ അറിയിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യം വിരുന്നിന് പോയിട്ട് കട്ടം കാപ്പിയും കുടിച്ചു പോന്നു എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദം നാല് തരം കൂട്ടി സുഖമായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറയുന്നതല്ലേ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് വയറ് നിറച്ച ആഹാരം കഴിച്ചാലും കഴിച്ചില്ലെന്ന് പറയുന്ന എനിക്കിഷ്ടം അത് ശരി മാസത്തിൽ രണ്ടു മൂന്ന് തവണ ഞാനിവിടെ വരും രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം തങ്ങുകയും ചെയ്യും ഇനിയിപ്പൊ എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു സുഹൃത്തിനായി കൂടെ കിട്ടിയെന്ന് കരുതാം തീർച്ചയായിട്ടും സുഹൃത്ത് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഭംഗി ഒരു ശിഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നതാവും അങ്ങനെ കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് ആളെ പിടികിട്ടി എങ്ങനെ രക്തം രക്തത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നു പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ലേ അപ്പോ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് ബന്ധം ഓർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോ ഡ്രിങ്ക് ആകാം താങ്ക് യു പക്ഷെ എന്ത് വേണ്ട എന്റെ ഗുരുനാഥനുള്ള ആദ്യത്തെ ട്രീറ്റ് എന്റെ ആയിരിക്കണം നാളെ രാത്രി എന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ഓക്കേ ഓക്കേ 